Excellent. A little boring. A little boring. A little boring. Okay, why, Miriam? Um, because I didn't take classes and. Ah, yes, you continue with the presentation, right? Yeah. Um, yes. but, um I don't. Um, I don't like the uh, a lecture. I didn't like the lectures. I didn't like the lecture because um, it was a class. The, I, how do you say boxeo? Box? A boxing class. A boxing class. Um, I don't like it. I don't know. A boxing class, really? Wow. <laughs> Come on, Miriam. Okay. Miriam, and what time did you leave the school today? Um, the, I, I arrived in the school at, um, ten o'clock, ten a.m. Um, okay. the, and they come back in my house, uh, I don't know. Um, Good. I uh, 12. Yeah, 12. At, at noon. No, at noon. no, no. Uh, 1, 1 30 p.m. All right. All right, Miriam. And then, Miriam, what do you do? Mm, mm, eat. Um, um, yeah, eat. Yes, uh, you have lunch. Okay. What, what, what did you eat for lunch? Um, tortitas de ejote. Ah, okay. Ejotes, tortitas. Very good. Great, Miriam. Miriam, and tell me, Miriam, um, what do you have for breakfast today? Breakfast, um, Eh, ay, ¿cómo dijimos? Nuts, avena, decía. Oat, oat. Oat. Very good. Oat with yogurt and pear and apple and. ¿Cómo se dice arándanos? Okay, and berries, berries, blueberries. Blueberries. Very good. And ya. Yeah. Very good meal. Okay. Okay, Mira, I got you the score, okay, from ITEP exam. From, it was just, a, remember, it was a, just a, a sample, un ejemplo of the ITEP exam. How, how did you feel, Mira? How did you feel the ITEP exam? Hi. I feel fine, okay. but nervous and stressed because the time or I don't know, uh, in the listening, good. I I did uh, the notes. Okay, I took I took notes. I took notes. I took notes, but the the audio, the tone, and good. the finally the only notes and the ah uh, okay. I I don't understand. <laughs> I didn't understand. I didn't understand. Um, okay. Yeah. Because you yeah. Can, on, yes. Only, only questions and they uh -huh. go, okay. Exactly, why we just a sample, it's una, una muestra, okay. So here it says, grammar, three correct questions out of four, which that is good, okay. In the listening, no correct, okay. In the reading, also no correct, okay. And the writing, so let, let me, let, let, let's correct the writing, okay. And... Let, let me show you, okay, here, okay. Very good. So I'm going to the board and I'm going to share the board with you, okay? Yeah. Very good. Good in the grammar, I love. Yes. Oh, As you yeah. can see, grammar section is not really difficult, huh? It's not that no. difficult. No, in, in the reading, the... <laughs> no, in the grammar, my incorrect uh, uh, question, uh, was on the phrasal verse. Exactly, exactly, man. exactly. 
Tight rhyming is the way we have been studying phrasal verbs a lot because as you could see, they are used, they are used in reading and obviously also in the in the listening section, okay? So here it is, okay? I need to share the book with you. Very good. Okay. Here. There, okay. Great. Okay, I mean, you, you grow with here. It says, My name is Miriam. I'm from Mexico City. I'm 21 years old. I'm studying. Remember, studying. Okay, remember, Miriam. Studying. <laughs> okay, I'm very smart. Yes. Okay, studying now. Good. I'm studying the university and I am a I am a student. I'm a termine. I'm a student. There. Teacher, I ya me lo compartí. Sorry. Yes. Good. I'm a student at the major. I am a student at the major engineer environmental technology. I have only one brother. Okay. One brother. His name is Sergio. My brother and I live with my parents. My parents are Sergio and Gloria. My father is 53 years old and my mother the same. Okay. They work. There me. They work at. They work at Iste. Okay. Iste. Okay. I love my family because it is funny, honest, and here, me. Join. I, I didn't understand the one. Joint. Ah, I guess it's Unidas, Unido. Ajá, es que ese sí lo busqué porque no sabía cómo decir este Unido y nada más me acordaba de Together, pero yo con cara de Together es juntos. Un, yo quiero decir junto que a. es una unida. Ajá, yo, yo quería decir que era unida. My, because it is funny, honest, and united. Yeah, and united, okay, not, not joined. Join, you can say, for example, um, let's say my family is joined, joined to an organization. Okay, for example, Mexico City is amazing. You can visit museums. Ah, there, Miriam. Churches. Churches, parks. Maybe with malls, icon restaurants, and other things. See you. Very good. Okay, Mina. So now let's let's listen Mina, to to the recording. To the recording of your listening. Okay. Eastern. That one. That one there. Okay. Let, let's listen. Okay. Here. Okay. Okay. Um, I think every everyone burns with some heat, but it's necessary. <laughs> There me everyone is born. Yet I will be in the chat of WhatsApp, okay? Everyone. There. You, you said everyone born, yeah. but, but no, okay? That is too Spanglish, okay? No, so you can say everyone. Look at this. I don't understand. Te voy a poner en el chat, okay? The WhatsApp. Uh, everyone is born. Okay. Todo nacemos, okay, is born, okay. Practice um and learn and I don't know, um in the in the head or in the park because they mean in the head in the park. No, I I Es que hablaba de que, bueno, de que todos nacíamos con algo y quería decir, ¿qué quería decir? Ya ni me acuerdo. Ah, que cada persona, cada individuo, este, nace con un, con un talento o con un, este, ¿cómo le, cómo puse? Nace con una, es que no me acuerdo cómo le puse. Porque hice las más 
You said, no you said everyone is with a head. Let's listen, let's listen. In the park, because now it's totally ah, um, in party. In party. Es, es, es what? No sé qué quería decir, me revolví ahí. El punto es que quería decir que todos nacemos con un talento o con una right. habilidad, pero right. esta habilidad no nos serviría de nada si no la llevábamos a la práctica o no aprendíamos cómo llevarla o cómo ejecutarla. Entonces, o sea, porque lo que decía el chavo era de que no, nadie nacía con una habilidad, la tienes que aprender y que no sé qué. Entonces, okay. yo lo quería contradecir. Entonces, dije eso, pero, pero no me acuerdo por qué dije eso. No sé qué quise decir. Sí. Okay, bien. También, that part is strange, ok? Voy a estar ese weird English, ok? Ok, listen, listen. Because now it's totally uh, the you born. Ah, the mirror. It's not, it's not totally that you are born. With... Ah, ya me acordé que quería decir, o sea, que lo tenías que llevar en, a práctica y eso, porque no era totalmente de que tú nacías con el, con el, con el don, ah, pues quería decir don, este, con el don o con la habilidad y ya okay. fueras perfecto en esa, en esa cuestión, sino que tenías que llevarlo a la práctica y tenías que aprender cómo ejecutarlo para que así tú tuvieras o te dijeran que, pues, tienes un don, un don natural. Ok, ok. Well, that's not very clear yeah. here, okay? Wait, your one with hip, some hip, is necessary and is necessary, very necessary, and the practice or the learn the um, who uh, who you express or do do use. Um, yeah. Um, Ya, 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 no. Había una parte que ya no sabía qué decir. All right. Y ahí, ahí fue ya donde me quedé sin palabras. Oh, that was very... So, what was the question, what, what, what was the question for the speaking section? Es que en sí no era una cuestión, sino que eh, la persona te decía su punto de vista sobre las personas que nacían como artistas, o, o bueno, las personas que las mencionaban artistas o atleti, atletas naturales. Y te decía que, o sea, que no, que nadie nacía con, ah, porque tocaba ese tema de que nadie nacía siendo un artista, nadie nacía, este, pues siendo, este, pues sí, o sea, que no, no nacían esos dotes como dicen alguien nato, y que eso era, este, falso, y que él pensaba que lo que te llevaba a ser exitoso o que te llamara nato era la práctica y que no sé qué. Entonces, lo que yo, o sea, lo que yo pensé con lo que dijo, porque decía, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿O tú qué piensas? Sobre ah, esta... Ah, all right, all right, all right, all right, very good. Entonces, okay, ya okay. yo, este, pues ya dije que, o sea, que, que sí, que había personas que nacían con algo nato, con un talento, pero que este debía de llevarse a la práctica o también aprenderlo a saber ejecutar, ya que okay. no servía de nada que fueras nato en algo si no sabías cómo practicarlo, cómo ejecutarlo bien, para que así pudiera hacer este, pues, ¿cómo decirlo? Hecho o bien. desarrollado. Alguien desarrollado en ese, en ese ámbito y pudieras, pues, pues vivir en ello prácticamente. Ok, mira, so, mira, here, please, mira, on, on the board, here, on the middle, please, write down, please, write down your, your point of view in Spanish, ok? First, okay. let's start with Spanish here. here. Write down on, on with Spanish, okay? Okay. Hi, teacher. Uh, yes. Can I go to the restroom? I just call, yes, 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 yes. Thanks.
Pues mira, yeah. so aquí hay esta activity one, please write down your opinion in Spanish, que es write a long opinion, ¿ok? Okay. Ya se me fue. ¿Cómo puedo decir? No famoso, no quiero decir famoso ni nada, sino como que alguien, o sea, que sí impacte, pero que también enseñe algo. La práctica te podrá hacer explotar esa vida y volverte alguien. Quizás conocido o de renombre. Yeah. Yeah. Morbin, please. That is too little for a speaking topic, okay? That is very, very, very short, okay? Answer. Ya no sé qué so más try, try to expand, okay? Mm. Maybe you can say, for example, así que considerando tu opinión o considerando su opinión, este, estoy a favor o estoy en contra porque.
O está muy chiquito todavía. Ok, bien, está de acuerdo. Okay. So, let's start let's, let's with that, okay? So, let's terminate here. It's activity two. We will translate that opinion into English, ok? First of all, I will write the beginning. You said, cada individuo nace con algún talento. Super easy. Ok, every person is born with a um, kind of talent. Ok, oh. And a kind of or of talent or gift. Gift that is done, okay. Pero eso donde debe ser practicado, okay. However, such gift must be practiced or buscar que alguien te enseñe a llevarlo a cabo or 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 get someone's helps or get someone to teach you okay how to perform it okay Okay, Mina, from there, Mina, could you please continue, please? Hi. Okay. <laughs> so, no solo es nacer, ahí eso es, it's not only, it's not only be born with a talent, it's not, it's not only Not only born. It's not only to be born with a talent. Or. Oh, también puede ser así, mira. Voy a poner aquí abajito, okay? There, okay. It's not just being born with a talent, okay? It's the same, okay? Okay. And I hope you see one very good. Remember, there is a verb. Is a is a is a one verb. Volverte o convertirte, no? That is meaning a phrase a verb. Volverte, convertirte. How do you say meaning verb community with a phrasal verb? Turn into no. Very good, yes. Turn into. Turn. It says it's not only to be born with a talent or gift. And turn into. Very good. Someone? Very good. Good. Perfect. In the ability. In that skill, no? In that skill. Very good. You should 
Very good. Thank you now. Hey, ¿Cómo se dice ejecutarlo? ¿Ejecutivo? No, ese era ejecutivo. No, 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 no. no. <risa> It's very easy, Miriam, to execute. Execute. Oh. Execute. Yes, execute. Look at this. Execute. Yes. Very good. Yes. Good. Execute. And. I Give a roll of practical. Exactly. Mm -hmm. Llevar, llevar, eso también lo era, oye, algo raise al ver, ¿no? Exacto. Tirar, subirse, llevarse bien, ¿no? Iniciar, practicar. Ah, podríamos poner take off, ¿no? And Very take good. off. And take it up. And Así take ahí. it up to the practice. Take and take, ah, oh, take it. No take in. Take it up. Take it up to the practice. Ah, pero es que take off significa iniciar o practicar algo. Ah, yes, in this sense is is good, okay? Take it off to practice, entonces. Uh, to practice, okay? Practice. Um, ah, no, este pondrá hacer esto, podrá hacer explotar. It can. Mhm. Mm can you? For this, te podrá. It's in future, no? Uh, it will can. Ah, uh, will can doesn't exist, okay? It, it will, will, no? No. ¿Cómo se llama? Te podrá en futuro. Ay, no me acuerdo. Remember, yeah, remember. Will, will can, no. That is on grammatical, okay? Remember, it will be able to it will be able to able to mm -hmm. to to here, mira, hacer explotar suena raro si los le ponemos como tal en, en inglés suena raro sería blow, blow out ok, blow out pero blow out es de, de una bomba ok, de una dinamita it will be able to Uh, make make you develop, make you develop, make you develop, develop, make you develop that that skill. Si no, develop that Very good. Skill. That skill. Y volverte a alguien que marque la historia. Tenemos un punto porque es mucho y volverte. Very good. Punto. Ah, de a coma me a. Help you develop, make you develop a skill, coma, ok. Y volverte a alguien que marque la historia. Uh, sería kids. And, and. And. ¿Por qué and? Ah. Uh. No, y volverte a alguien and. And. It will. And it will. It will. Good. Some, Volverte, some it will. Uh, I know. I find the verb. And it will. To be no. Volverte. <laughs> exactly, exactly. Good minute. Ah, uh, take, take up. No. Ah, 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 ah. What is the phrase verb? Ah, ya le pusiste. Turn into. Pero vamos a cambiarlo. Vamos a poner otro. And it will. Make you become, and it will make you become, make you become, alguien que marque la historia, miren, how does it that, miren? Someone, Mark. Mark. <laughs> Someone who, Mark, no, <laughs> who set, who set history. Who set? Who set, ah, uh, who, that is how. Who uh -huh. sets? Uh -huh. Who sets history? History. Or... Y volverte a alguien que marque la historia o algunas personas. 
Ajá, porque pues no todos marcan así como que la historia, sino como que marcan a algunas personas con ese talento. Y volverte a alguien que marque la historia. O a algunas personas, o a alguna comunidad, por ejemplo, este... Me bien para ah, algunas personas, ¿no? ¿A qué eso suena raro? O alguna. Y volverte sí. a alguien que marque la historia, o a algunas personas. Como que quiera aquí la idea incompleta. En español. Es que en sí, o sea, quiero decir porque pues, hay varios que tienen un talento muy nato, pero no uh -huh. es como que se volvieron famosos o algo así, sino que simplemente es a su comunidad y llegas y preguntas por tal persona y es como, ah, sí, yo me acuerdo de él, este, no, pues hacía esto y era muy talentoso, era experto en lo que hacía y cosas así. Tienen que marcar la historia. Pues, yo creo que vamos a quedar, mira, miren, para algunas personas. Joder, se termina, para algunas personas. For some, 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 some people. Very good, for some people, very good. Ahí sí, period, punto. Some people. Yeah. Punto, ¿no? Punto, very good. Así que desde mi punto de vista. Oh, así que. So. So, so. Very good. So that. So that, mm -hmm. así que. Very good. So that. Uh, ay, ¿cómo se decía? Desde, desde <laughs> mi punto de vista. So that. Uh, Podría poner in my, in my opinion. So that, from my point of view. From so my point of view. A point of, of view. View. Las personas nacen con un don o talento. Some people, I, some people born. Are born. Some people born, are born. Are born. Are born with a gift. With a, a gift. gift. With a, a gift. gift. Very good. With a gift. Or talent. Or talent. Comma. Someone. More. Algunas más visibles que otras. Ah, no. Si no se son someone. O son people. Algunas más visibles que otras. Aquí, ¿algunas se refiere a las personas? ¿O se refiere Ajá. a los dones y talentos? No, a la, algunas. A las personas. Ok. Ya son Ajá, people, ¿no? Ajá, son people. Sí, porque al, cuando es someone es alguno, ¿no? O alguna. Very good, very good. Some people. Uh -huh. Some people more. more. Ah, Ay, ahí que poner. Bueno, some people are more. Are more visible. No. Visible, very good. Visible, muy parecido a español. Visible. Sí, es visible. Very good. Some people are more visible. ¿Qué otras? Mira. Others. Ah. No. Dan others. Dan others. Dan others. Así que estamos haciendo una comparación. Very good. And it it can. Uh, and this and this y esto and this. And this can no. Very good. And this can vary. Vary. Very good. Como ser. Sería who, ¿no? No, like. Like being. Like being. Like being. Ay, era al revés. Like being. Ah, no, no, no. Like being. No sé cómo la había escrito. Very good. Like being. Very good. <laughs> sí. Como <laughs> ser. Y miren, miren, es, es un atleta, un artista. Uh, si sí, sí, decimos ser atletas, artistas. But in English, we have to say, un atleta, un artista. Uh, uh, ay, a ver si lo noto bien. Atleti. Ok, eso me falla. Atleti. Atlet. Atleti. <coughs> Artist. And, And, an athlete, an artist. 
is an artist. Okay. An athlete, an artist, good. ¿Qué más puse? O ser muy bueno para alguna... Or... O ser muy bueno para alguna labor. Or be. Exactly, uh, or, or be. Or be good. Or being. Um, uh, or being. Fíjate esta. Ser bueno. Or being skilled. Yo diría, or being skilled. Being o be. Being. Or being skilled. Ah, ah, being. Bien. Exactly. Yeah. Or being bien. skilled. You. Para alguna labor en la vida real. For, no, to. For. For. For some labor. For any. For any. For any labor. Labor no. sin sindicato. Job. For any job, ajá. Uh -huh. For any job in the life? In, uh, in real life. In, in real, real life. life. Exactly. In real life. Ah, de no. In the real life, no. In real life. Le quitamos de. Very good. Cada talento es indispensable. Every, every talent. Very good. Is... Puede ser indispensable igual, ah, ¿no? Very similar. Indispensable. Indispensable. The same. Indispensable. Ay. Indispensable. Ay. En el mundo. In the world. Very good. Ya que por eso. ¿Cómo puedo decir ya que? Todo junto bien. Ahí se ve. Because of that. Ya que por eso, o a causa de eso, se pueden aprender a, apre a aprender, ¿no? Miren. Así. ¿No? Aprender, ¿no? Ya. Ay, mi dislexia. Eso me va a llevar a la cocina con el examen. No, mira, you have to control the dislexia, ¿ok? Ay, nerviosa y cometo muchos errores. <risa> Because of that, okay. Se pueden ah. aprender. Sería they can, ¿no? Because of that, ah, uh, it is possible. Si dicen they can, dice, ellos pueden, pero ellos quieren, ellos quieren, ¿no? It is possible it to is learn. Possible to, to learn. learn. Ajá, cosas nuevas. New things. Ok. Y, descubrí, uh, y descubrir. Discover. Ay. Very good, ajá. Discover. Ay, mire, en lugar de poner discover, Miriam, si queremos poner un phrasal verb, ¿cuál sería, Miriam? Discover es correcto, but let's imagine that we want to make it more professional and we want to use a phrasal verb. <laughs> ¿Cuál es el, el reemplazo, Miriam, de discover? Discover, así se dice, good, but we can use a phrasal verb for that. Ay, eso es lo que me falló en mi... Teacher, what is... ¿Qué significaba bro... Bro... Oh, creo que me lo manejaban así. Ah. Recibir, idear, intentarse, enfrentarse. Bring, bring out? No, bro... Oh, es que lo ponían en pasado. De paz, de paz, sí, es ajá. Bro, oh. Ah. That meaning is the press, the pass of bring up. Ajá. Do you, do you remember the press of bring up? Ay, no. Es que según yo, era algo como. No era, no era fin, ¿verdad? Ah, 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 no, 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 no. Mira, mira, mira. Br bring up, ok. <gasps> Primero, miren, bring up, that is, traer un tema a colación. 
Pero es que ahí me manejaban que ese... Y sí, estaba Funch, Coach, no sé si estaba Funch, Coach. Ay, yo no me acuerdo, pero no decía nada como para hablar o sacar tema. Ok. Por eso me confundí. Also bring up. Venían puros verbos, no era como... Porque decía que lo tenías que cambiar por algún verbo que venía ahí. Very good. All right. Bring up tres, sacar un tema a colación, traer un tema a la conversación. Ok. Maybe you're confusing me then. Ok. I don't know, maybe you're confusing. No, porque si era Bronx Out. No, sí. Porque sí me quedé con cara de qué significaba. Yo no me acuerdo. You didn't write it down? No, no. ¿Anotaste? Sí, o sea, no me anoté el phrase al ver, pero ya no me acuerdo de las demás este, opciones. opciones porque ah, te cancelaba el tiempo. Ok, ok. Ok, no worry. We will check it tomorrow, ok? I'm going to review the test, ok? And I will get this, ok? Ay, espere, no encuentro el verbo freestyle ver. Exacto. Discover is good, but there is a freestyle ver for that, ¿ok? Dijimos encontrar, ¿no? O descubrir. Descubrir, yes. Descubrir. Yo estoy buscando encontrar. Ah, <laughs> oh, no, no, no. Descubrir, ¿ok? Ah, es este. Es con es fin, fin, fin. Very out. good. Find out. Ay, yo quiero picarle aquí y no estoy ni ahí. Very good. And... Find out. Find Ay, out. Find out. Find out. Um, new things. Again. Very good. Mm -hmm. Here, mira, let's change, okay? Uh, in the world, because of that, it is possible to learn, to learn and... To learn and find out new things, okay? Okay, to learn and find out new things. Very good, bien. Okay, so, listen. Okay, let, let me, let me bring my perception, okay? Okay. Okay. Okay, I'm going to write my my version. Okay, wait a minute. Hi, teacher. Again, yes. I go to the bathroom. Ah, yes, of course, yes, immediately, don't worry, yes. Yes, yes, don't worry. I'm back. Okay, Miriam. So homework for tomorrow, Miriam. Okay, it's going to be to there on your cell phone. Okay, using the voice recorder from your cell phone. Record, Miriam. Record your version, and there, Miriam, record my version. Okay. Okay. 
and share it, share it, or share the audio file with me. Okay, so okay. Let, let, let's write it here. Okay, homework. Okay. Tengo que practicar mucho la fonética porque tengo un libro que no quiero decir. Record both. Exactamente. Record both um, versions on an audio file. Okay. And share it with me. Very good. Excellent, Miriam. Okay, so let's let's continue. Let, let's continue with our analysis, Miriam, for ITEP. We were here on, I'm going to share my screen, okay? We were here on question number 15. Okay. This one, okay. Let's continue with question 16. Could you please read for me, Miriam, please? I think it will be better if, if we could keep that this information just between. Just between, and we have to complete, okay? We ourselves, you and I, you and me, each other. You and I. Very good, between you and I. Very good. It's this one, okay? Excellent. Good, Mira. But when he first entered the classroom, no one knew he was. Who? Exactly, who he was. He says, of the math problems on last night's assignment, we, sir, were you able to solve? Mm. Were any? Were any of the math problems on the assignment? How, how, oh. how, how many? Very good. How many? Very good. Grammar part two, part two, directions. In grammar part two, the examinee is to choose the word or phrase in a sentence that is not correct. Then click to continue. As long as there is time remaining, the examinee may go back to review the answers in this section and check them by using the back button. The examinee it's has 10 minutes. Que el tofu, Sorry? It's más fácil el item que el tofu. Maybe, Miriam, maybe, okay. How, how well, it's it's the, the, the grammar is also hard, okay? The, the grammar is also complex, okay? Porque en el TOEFL tienes que escribir. Ah, here too. Here too. There is a writing section here. Es que a mí siempre es opción múltiple. Ah, well. Uh -huh. Yes, exactly. exactly. In, in, in the grammar es opción yes. múltiple y en el TOEFL no. No, TOEFL es... Uh, tienes que escribir hasta los... To complete the sentence, okay? Here's the basic study here is to read the sentence and try to hear the error. There is no need for the examinee to know exactly what mistake has been made. For examinee has to only know that, that it sounds wrong. If an error is not immediately obvious, the examinee should read each underlined part of the sentence and use the process of elimination. Pero aquí te da un tip. Un tip es que lea los enunciados y que preste atención y que trate de encontrar el error quizás por sonido. Pero por sonido no quiere decir que esté mal pronunciado sino que algo en el enunciado no te suena bien. Ok. okay mira. For example, for example, let's begin examine here. Question one. His favorite summer activities include surfing, bike riding, and to play baseball with his friends. Eso te lo digo yo, mira. Digo, mira, it's very easy, ok. Look at this. His favorite summer activities include, fíjate, fíjate, surfing, bike riding, Fíjate, y aquí te lo cambia. Fíjate, te puso sí, sí. To, to play, play baseball. Um, si aquí te puso surfing, aquí te puso bike riding. Entonces, and, and, exactly, and to play baseball with his friends, ¿ok? O sea, ¿cuál es el error? Este, ¿no? Play baseball. To play baseball. Ay, así también venía. ¿Cómo sería lo correcto? Sería and playing play baseball. Exactamente. Mira. ¿Por qué? Esto, miren, es una, algo que se llama en inglés. Mira. Ahí está. Paralelism. ¿Qué quiere decir? Si inicias un, un, un enunciado o una frase diciendo como aquí, surfing, bike riding, and playing baseball. O también puede decir, include... 
to serve, to ride, to ride a bike, and to play baseball. Esto, miren, es una característica que se llama paralelismo. Como inicias el enunciado con, con infinitivos, to surf, to ride a bike, and to play with baseball, continúa en, lo, en el mismo enunciado. No puedes cambiarlo como aquí. Ok, entonces, on grammatical. Ok, what about number two, miren? Repeat it, we never... We never knew better, better, we, we did. Uh, weather. Yeah. Weather. Weather. <laughs> <Be serious. laughs> it was a skill or luck that had played the biggest oh, role in our victory. Very good. Where is the mistake, Miriam? Biggest is the man. Bueno, es que según yo no es con doble G. Ah, yes, remember. Big, the comparative, bigger, bigger than, superlative, the biggest. Big, bigger than, the biggest. That is correct, okay? That is grammatically correct. Okay. Entonces, we never knew. La oración está en pasado. Very good. No, el error no está en weather, weather. Weather that is similar to if. Ah, sí, cierto. Weather is the synonym to if. Ok. Weather. <coughs> Dice, nosotros nunca supimos si, si fue habilidad, si fue habilidad o suerte que, ay, eso ah, está claro, ¿no? Que había jugado, que había jugado el, el mejor rol. Ah, en, el más grande rol. El más grande rol en nuestra victoria. Periodos. Me suena raro eso. ¿Eh? El was a skill or luck me suena raro. Puede igual no. skill si fue habilidad o suerte. Mm, that is good, no, okay. it's never a never knew. We never knew. Nunca sí. supimos. Te la digo, miren, esta es compleja. Okay, mira, esta es. Here. The biggest. Ah, perdón. Ahí, sí, miren. ¿Por, por qué? Ahí hay que cambiarla ahí. Es por, por contexto. Okay. De, de, y es algo que se llama, en inglés, que se llama colocation. The biggest role es incorrecto. Lo correcto tiene que haber sido the mayor The major role, o quizás the main role. Ahí está bien. The major role. Si quieres, mira, copia en tu cuadernito. Mira, en OneNote, please. Siempre es the major role or the main role. Nunca es the biggest role. The biggest role es de español. En español sí decimos el rol más grande. Ok. But in English is the major role or the main role. Okay. This sentence, like uh, the biggest role, is Spanglish. Ah, Spanglish. Sí, that is Spanglish, okay? No, in, in, in Spanish, yes, we say, ah, el más grande pues, rol que, no, el más no, grande no. rol de mi vida ha sido, no? Uh -huh. Pero que crees que no es the biggest role, es the major role or the main role. Uh -huh. Es miran, copy, copy this in your. One note, okay? The major role or the main role. Es lo malo de cuando te hacen traducir. <laughs> sí, miren, en, en traducción, sí, eso es, es, es un, un error muy común, ¿no? Very good. Ay, sí, lo peor es que a mí me decían mis profesores. 
Es lo mismo, nada más traduce las palabras. Oh, no, 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 no. Es, ¿Qué dijimos que significaba The Mayor and The Main Road? Ah, ahí sí. El, el más grande rol. O el rol principal. El más grande rol o el rol principal. Ok. Pero miren. Ok, miren. So here. As it turned out, she would have preferred being alone rather than her whole family is going to be there. As it turned out. And, como resultó. Como resultó, as it turned out. Como she resultó. Would Prefer to be here alone, rather than here. Then here, family is going to be there. Um, we'll have, no? We'll have. She would have preferred. She would have preferred. Quedarse, estar sola. Here, what is it? Here? Being alone is the ING, no? Uh -huh. So, this meaning is another example of parallelism. Okay. Ah, uh, entonces, amar. Exactly. So, here is the, the wrong is, is going to be. ¿Cuál sería lo correcto? Es que estábamos hablando en pasado, no? Exactly. Pot sería family. Her whole family being went, there, being, being there. there, being there, or uh, staying there, or staying there. Very good, being there, or staying there. Very good. Okay, man. so I must go to a meeting, okay, but I'm going to share one link with you. Okay, okay. Espera, antes de que nos vayamos, espera, te comparto una liga. Para que la veas, espera. Y esa liga lo que dice. Ok. Ok, ok. No, 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 no. This one, ok. Ok. Esa liga, miren, es de actividades de escucha del examen ITEP. Ok. Okay. Sí, porque estoy muy fallada en eso. Ok, bien. Eso que, que, que termina. Si lo tienes hoy a las, a las 9, me lo mandas y lo reviso. Si no, no te preocupes, lo revisamos mañana. Ok. Ok. Very good, Miriam. So, thank you very much, Miriam. See you tomorrow, ok? Thank you very much, Miriam. Thank you. See you, teacher. Thank, thank you, you, thank you, thank you, thank you. Bye. Bye.